Olá, bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Hoje a gente veio até o Instituto do Cérebro da UFRN que está organizando um evento chamado Pint of Science. Você vai descobrir melhor o que é isso nessa edição. Vai ver também que a UFRN reabriu o Centro de Referência em Direitos Humanos. Vai saber um pouco das atividades que são desenvolvidas lá. E claro, vai ficar sabendo de todos os eventos que acontecem aqui na Universidade com o nosso Agendão. Tudo isso agora no Por Dentro do Campus. Palavra. Esse é o nome do ciclo de leituras dramáticas promovido pelo Departamento de Arte da UFRN. E nesse ano, já chegou a sua segunda edição. Até o dia 11 de maio, o público poderá prestigiar e conhecer um pouco mais da literatura dramática, através da leitura encenada de quatro textos selecionados para a edição 2018 do ciclo de leituras dramáticas. A ação integra o projeto de extensão Banco de Textos Teatrais do Departamento de Artes da UFRN. A ideia é estar contribuindo com a formação de público né, do teatro, então fazer com que as pessoas de Natal e região tenham esse espaço para poder estar ah, acompanhando essas peças e também ah, estimulando as pessoas para que pesquisem textos de teatro, para que conheçam o acervo de textos da nossa biblioteca. São mais de 50 pessoas envolvidas no projeto, entre alunos de graduação dos cursos de teatro, design, artes plásticas e música, além de estudantes de pós-graduação. Todo esse pessoal tem como um dos objetivos oferecer o primeiro contato do público com o teatro e agregar novas experiências à carreira acadêmica. É a nossa ideia é que além da extensão a gente faça uma integração do ensino, né? então nós temos algumas disciplinas que estão participando diretamente dessas leituras dramáticas e também com a pesquisa, tanto pesquisa de professores que estão dirigindo leituras dramáticas, quanto a pesquisa de alunos ou de iniciação científica ou do mestrado que estão participando é, das mais diversas formas, ou na parte técnica, ou na parte de dramaturgia, ou na parte também como atuação. A primeira apresentação contou com a leitura e encenação da peça O Deserto, escrita e dirigida pelo ator do grupo Carmin de Teatro, Matheus Cardoso. O Deserto ele é uma adaptação, uma livre adaptação de uma obra de José Saramago, chamado Evangelho segundo Jesus Cristo, é, talvez um dos livros mais famosos de, de Saramago. E ele começou com o desenvolvimento de um, de um roteiro audiovisual, né? E como ainda estou trabalhando e roteirista essa coisa assim muito inventiva, a gente pensa demais, é, eu resolvi adaptá-lo para uma versão dramatúrgica. Na última quarta-feira, foi a vez do público prestigiar a peça Conselho de Classe, de Jobilac. Nesta quinta, o evento trouxe a Árvore dos Mamulengos, de Vital Santos. O encerramento ficará a cargo da peça Quando Nós, os Mortos, Despertamos, de Henrique Ibsen. O evento também conta com a apresentação do quarteto 16 Cordas, da Escola de Música. Após as apresentações, espectadores e artistas debatem sobre as obras. Acho que todo o processo artístico tem isso, a gente quer falar e a gente quer mostrar o que né, está pulsando dentro da gente. Mas é legal, eu acho, porque o palavrar é um espaço de diálogo, né? depois de cada apresentação vai ter um debate. Então a minha expectativa é que, na verdade, as pessoas falem o que elas sentiram e, a, e as impressões delas. Né? Eu, eu gosto do teatro porque o teatro é muito vivo, é isso, é, é, é a gente falando e as pessoas recebendo. Então, então, a minha única expectativa é que o texto chegue e que a partir disso a gente possa construir um diálogo, um debate legal. As apresentações da segunda edição do Palavrar seguem até o dia 11 de maio, com início a partir das 8 da noite, no Teatro Laboratório Gesiel Figueiredo, no Dearte. Senhas são distribuídas minutos antes das encenações. A entrada é gratuita. Às 19h45, nós distribuímos senhas a partir das 19 horas. é importante salientar isso, no Teatro Laboratório Gesiel Figueiredo, que fica dentro do Departamento de Artes da UFRN. A UFRN reinaugura hoje o Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio. E a nossa equipe foi até o local descobrir como vai funcionar esse novo equipamento e quais serviços vão ser oferecidos. Direitos Humanos é um tema muito discutido atualmente, mas muita gente não sabe o que são nem para que servem. Aqui na UFRN o tema ganha força com a inauguração do Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio. Os atendimentos são realizados na sala 213 do prédio do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. A equipe é formada por servidores e bolsistas dos cursos de Psicologia, 
Direito, História, Design, Serviço Social e Ciências Sociais. O objetivo é auxiliar o público interno e externo. Bom, elas podem entrar em contato via telefone, né, também via redes sociais. Muitas vezes a gente atende demanda via, via redes sociais. E a gente vai marcar um atendimento interdisciplinar, né, onde a gente conta com as áreas jurídica e psicossocial, tentar analisar qual é a demanda do usuário que vem procurar ajuda é, institucional aqui no centro e tentar ver como é que a gente encaminha da melhor forma, se a gente articula com a rede de parceiros, se a gente dá mais visibilidade ao caso e, e, e tenta pressionar as políticas públicas para que sejam resolvidas as situações específicas. Quem sofrer algum tipo de violação pode entrar em contato com o centro e agendar o atendimento. A demanda ela pode chegar tanto via telefone quanto via redes sociais, via e-mail ou presencialmente. Estamos abertos à comunidade em geral. Natal vai receber a segunda edição do festival Pite of Science. O evento, que contribui para a formação, divulgação e discussão científica, tem esse ano 18 debatedores que vão discutir vários temas. Para falar sobre isso, a gente convidou hoje a professora Janine Rossato, que é a coordenadora do evento. Olá, professora. Olá, tudo A bem? princípio, eu queria que a senhora explicasse para a gente né, o que é o Pint of Science. Bom, o Pint of Science é um evento de divulgação científica e o principal objetivo desse evento como divulgação científica é tirar a ciência de dentro da universidade e levar para fora da universidade, para que as pessoas que estão fora da universidade percebam e também possam fazer parte e interagir com a gente que está aqui dentro da universidade. Perfeito. Qual a importância dessa forma de divulgação científica né? mais ampla? Essa for... Esse evento é um evento mundial, então esse evento acontece em inúmeros países em todo o mundo. Ele foi iniciado em... na Inglaterra e no Brasil ele acontece em inúmeras, cida... inúmeras cidades, mais de 55 cidades estão fazendo esse evento no Brasil, a importância dele ser num ambiente descontraído como um bar é que ele chame a atenção das pessoas, as pessoas que são frequentadoras desses bares, para que elas possam parar um pouco, não parar de tomar sua cervejinha, mas parar um pouco de conversar com seu amigo do lado, para conversar com os pesquisadores que vão estar tá debatendo sobre diversos temas nesses dias, nesses dois bares em Natal. É importante também dar ênfase para essa questão, né? porque é tudo dentro de um bar, e as pessoas discutem ciência em um outro ambiente. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que a, o interessante dessa conversa científica ser no bar é porque promove uma descontração a mais. Então, é uma, um debate científico, sim, mas é um debate científico para que a população possa participar. E o fato desse debate científico ser num bar proporciona essa maior participação das pessoas. Nesse caso, diversos temas vão ser tratados, né? Como se deu a escolha desses temas? Esses temas são escolhidos através de diversas conversas informais entre amigos e entre as pessoas que estão participando na organização ou mesmo alguns palestrantes sugerindo temas diferenciados. Então a gente falou com vários professores da UFRN, a gente falou com prof... alguns professores da... do IFRN e do Instituto de Neurociências em Macaíba. Então, a gente tem esse ano essas três instituições importantes de pesquisa aqui de Natal, essas três instituições estão participando e esses três institutos, esses três centros de pesquisa conversando deram ideias e ideias diversificadas para a gente tratar nesse ano no evento. Tratando agora do aspecto da, uni da universidade, né, da UFRN, que tipo de contribuições a UFRN pode dar e também pode receber através de, de ações e iniciativas como essa? Eu acho que isso é muito importante para a universidade e para a população aqui de Natal, porque Natal tem essa universidade que é uma universidade grande, tem a formação de Muitas pessoas, todos os anos, muitas pessoas entram e saem todos os anos dessa universidade, mas muitas vezes a população que não participa desse meio acadêmico não tem ideia do que a gente está fazendo aí dentro da universidade. Então, essa eu acho que é a principal, o ponto mais importante do evento, levar isso que a gente faz dentro da universidade para que as pessoas possam ver que isso chega nelas, não fica só dentro da universidade mesmo. Professora, só para concluir, quem quiser participar, quem quiser tiver, ter mais informações sobre isso, como é que pode fazer? Então, quem quiser ter mais informações sobre isso é só entrar no site pintofscience.com.br e procurar 
a cidade natal, lá tem todas as informações sobre as, os temas que vão ser discutidos aqui esse ano e também os bares, quem quiser é de graça, então é só chegar no bar, participar da discussão e beber uma cerveja ou uma caipirinha também. <risos> Muito obrigada, a gente acabou de conversar com a professora Janine Rossato, que é coordenadora do Pint of Science. Obrigada. Obrigado. Agora você confere todas as novidades e os eventos que acontecem aqui no campus com o nosso Agendão PDC. Seminário, semana de engenharia e até cinema. Esses dias tem brilho para todo mundo aqui na UFRN. Tá com tudo em mãos para anotar as dicas do Agendão PDC? E se eu já tivesse tudo, eu não estaria aqui, nesse programa. Desenvolvimento e democracia no Brasil. Do que estamos falando? Esse é o tema do 23º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas aqui da UFRN. O evento, que começa na próxima segunda-feira, no próprio CCSA, segue até a sexta. Para ter todas as informações sobre o seminário, basta acessar o site. E também na segunda-feira tem início a Semana de Engenharia de Produção aqui da UFRN. O evento reúne profissionais e alunos para debater os impactos sociais, ambientais e culturais da área, além de promover o intercâmbio de informações. Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 25, reais, mas também tem programação gratuita. Todos os detalhes você confere na página do CAEMPRO. Se tu fale mais alto, só um instante, viu amor? E na quinta-feira é dia de cinema. O Cine Tiresias abre as edições de 2018 com a exibição do documentário Dizzy Croquetes, que conta a história de um grupo de teatro que revolucionou a arte em plena ditadura militar. Quem vai conduzir o debate sobre o filme é o professor Gilmar Santana. Anota aí para não esquecer. O evento começa às seis e meia da noite no Auditório 1 de Gestão de Políticas Públicas. Fechei, fechei. O tempo, é? querida! Eu não sei se você está em busca de um sonho, mas se a sua busca era pelos eventos aqui da UFRN nessa semana, o Agendão cumpriu o seu papel. Por hoje, essa é a minha deixa. Até a semana que vem. Tchau! Apenas meu silêncio para você. O programa de ensino tutorial do curso de Engenharia de Produção aqui da UFRN está desenvolvendo um curso sobre planejamento de carreira. E quem tem mais informação é a estudante Caterine Palmieri. Olá pessoal, nós então do PET Produção estamos desenvolvendo esse curso de planejamento de carreira que acontecerá nos dias 19 e 20 de maio e fará com que você saiba melhor que tipo de profissional você quer ser no seu futuro e que você planeje a sua carreira. Você terá a oportunidade de traçar várias metas que você tem para o seu futuro e saber que tipo de profissional você gostaria de ser. Além disso, o curso trará vários debates sobre tecnologia, inovação, mercado de trabalho e também sobre carreira versus sucesso, para você saber o que você precisa fazer para ter sucesso na sua vida profissional. O ministrante do curso será Flávio Vasconcelos, que é representante do Papo Universitário em Recife, e o curso será das 8 horas às 18 horas e trará certificado de 16 horas. Esperamos vocês! O programa de hoje fica por aqui, mas você pode continuar por dentro do campus. Basta acessar o site da UFRN na internet. Você pode também rever os nossos vídeos pelo nosso canal no YouTube. E sempre que quiser, pode mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. A gente tem um encontro marcado aqui na TVU na próxima semana. Até lá!